Fue horrible. Era... Eh, ni siquiera sé lo que era. Iba muy deprisa y había un cazador. Y entonces... Dios... Oh, Abby. Ten. ¿Qué? Dibújalo. ¿Dibujar qué? Dibuja lo que te atacó. Nick. Eh, chaval. ¿Qué te han hecho esos tíos? ¿Qué tíos? Está súper perdido. ¿El, ¿El cazador? Sí, claro. Había un tipo. Y... También algo más. Un animal. ¿Qué clase de animal? No, yo solo vi a un tío que se lo intentaba llevar. Estará desorientado. Se le veía grande y enfadado. Pude... ¿Está Abby? Oye, oye, está bien, tío. Está aquí. Garras y... dientes encima de mí. Creo que era un oso. No, un oso le habría aplastado. No sabía que había osos aquí. No. ¡Oh, joder! ¡Mira eso! Oh, mierda. ¡Mierda! Eso, negro, es que está infectado y se... y se extiende. Pinta mal, pinta muy mal. Perdón. Está bien, tranquilo. Joder, eso duele. Hay que amputar. Hay que cortar antes de que la infección crezca. ¿Qué? ¿Por qué haríamos eso? Yo qué sé, tío. Mira esa cosa negra. ¿Qué, ¿Qué crees que es? ¿Tú crees que soy médico? No recuerdo gran cosa. No sé ni lo que vi. Me jodes. Usarla. Creo. Ryan, ¿y si es Jacob o Emma? Y si no lo son. Ten cuidado. No sería nada. Ya. Pero se fue. ¡Eso! ¡Lárgate! Muy valiente. Vale. Entonces, el edificio principal suena bien, ¿no? ¡Eh! ¡No, no, 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 no dispares! Vengo a salvaros. No me jodas. Nick. ¿Estás bien? Han atacado a Nick y Abby. En el bosque. ¿Alguien tiene ropa seca? Me muero de frío. Hay bolsas en la furgoneta. Claro, claro. Es verdad. Espera. ¿Qué te ha pasado? Vale, sí, de acuerdo. Como iba diciendo, oí gritar a Abby y vine aquí tan rápido como pude. ¿Desde el lago? Sí, y de pronto, sin darme cuenta, pisé una cosa. Una especie de trampa. Como de cazador. Os dije que eran cazadores. 
Esa puta cosa me cogió el tobillo y luego me dejó colgando. Sip. Y ahí estaba colgando, medio desnudo, cuando un tío con un puto machete se acercó a mí. Me miró a los ojos, pero le di una lección y me fui cagando leches. Llevemos a Abby y a Nick al edificio principal ahora mismo. Uh, estoy de acuerdo. Cubierto. Espero que de mermelada de fresa. Ah, sí, no. Um, seguro que es sangre. Había un tío con una botella. No sé, es una historia muy larga. Sí, es una puta locura. Debo ir a por Emma. Um, perdona. Oye, la necesito, ¿vale? Es peligroso. Tío, hay que proteger a Nick y a Abby. Ya, bueno, y yo a Emma. Está sola. No sabes si está en apuros. Y tú no sabes si lo estás tú. ¿Intentas cabrearme? No, intento salvarle la vida a mi novia, capullo. Ya, no creo que sea tu novia. ¿Qué? ¡Eh! ¿Pero qué cojones? ¡Oh, qué faréis ya! Estamos en un buen lío. Y estás haciendo el capullo, los dos. Jacob, nos la quedamos. Nick y Abby están heridos. Necesitamos protección. Aquí hay algo. Uh -huh. Uh -huh. Ryan. Perdón. Esto es una mierda. Y mira si está bien. Si sigue en la isla, lo estará. ¿Y qué? ¿Que puedo encontrarme al Capitán Liberación? No, gracias. Habrá otra barca por la tirolina. En resumen, que puedo llegar desde allí. Vamos al edificio principal a por ayuda. ¿Cómo? Si Nick apenas puede andar. Tengo una idea. Vale. A ver qué nos depara la noche. Vale. Una adivinanza. ¿Quién tiene dos manos y ha acabado sola de noche en una isla misteriosa? Está tonta. Bueno, una mano, una mano disponible. Vale. Y fue aquí, en esta extraña isla deshabitada, donde esta valiente joven se encontró a sí misma. Vale, resumiendo... Me encuentro sola en una isla pequeña y extraña, sin nada que hacer, así que voy a enseñarosla. Veréis, por allí hay una casita en un árbol y voy a ver si tengo algo que decir de esas preciosas vistas panorámicas. Porque, veréis, no es que quiera volver, porque no quiero, pero si quisiera, no puedo, porque entonces parecería que estoy desesperada y para nada porque ha sido él el que se ha pirado. Joder, estoy desbarrando. Bueno, mientras exploro. ¿Sabéis qué? ¡A la mierda! ¡A la casa del árbol, exploradores! Todo el mundo sabe lo que son estas cosas. Yo no los he usado. Demasiado natural para mí, la verdad. ¿Sabéis? Nunca he pensado a dónde van... Los desechos. Oh. No, por favor, no. Vale, vamos a pasar de largo y a ignorarlo. Sí. Y esto es la sala de reuniones. Es una sala donde te reúnes. Mirad, hago todo lo posible para no aburriros, pero es que de donde no hay, no se puede sacar. Creo que me entendéis.
Esta isla es como una parte no excavada de la cantera que se resilvestró tras inundarse el lago. Mola, ¿eh? Cuando era pequeña, me creía que las islas flotaban sin más en medio del agua, como una colchoneta. Pero soy mayor y más sabia y me doy cuenta de que no todo es lo que parece. Como cuando crees que tienes un rollo de verano y resulta que eres la niñera de un niño grande y peludo que está triste porque no sois nada serio ni le escribes cartas de amor cada día. Y ya que hablamos de ello, no os importa que hable de ello, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que justificar mis sentimientos si es él el que se ha puesto blah con el tema? Vaya. Una metáfora en la narrativa. Una bifurcación. Ideal. La pregunta es la siguiente. Tomo este camino y me olvido de todo esto. O tomo este camino y sigo quejándome de esta estúpida vida de mierda. Bueno, como ahora no estoy en directo, decidiré yo. Muy bien, voy a subir. Vamos allá. Puede que os hayáis fijado en el toque rústico que tiene esta pasarela. Está hecho a posta. No sé cómo serán vuestras pasarelas, pero si no os habéis tirado una hora sacando una astilla del dedo a un crío, es que no son auténticas. El crío está bien. Soy buena monitora. Y lo que no te mata, te hace más fuerte. Ese es nuestro destino. No está nada mal. Bueno, en realidad está muy mal, pero las vistas, madre mía, os van a encantar. También hay una tirolina y eh, supongo que podéis ver cómo me hago caquita encima. ¿Qué más da? Ya que estamos, voy a darle al carpe diem y que pase lo que sea. Pero primero hay que llegar y queda mucho por contaros. Espero que Abby esté bien. Se ha alargado por ahí. Lo que ha pasado es que me he enrollado un poco con Nick. Pero era un reto. No es que yo sea una zorra. Os doy el contexto. A Abby le gusta Nick. Bueno, en realidad se gustan mutuamente. En realidad, yo solo quería avivar las llamas. Verlos rondándose como medusas borrachas era muy agotador. El pobre estaba aterrorizado. Pero está bien, son estos. Lo pillarán. Estoy segura de que ahora están en el bosque y de que van a hacerse cariñitos. Mira, ya ves de un coche patrulla. Podría pasar eso de, lo siento, agente, pero no tengo ni idea de lo que me está hablando. Así que mejor las dejo donde están. Ya hemos llegado. Como os he dicho, es una destartalada y decepcionante casa en un árbol. En otra vida, tal vez el joven Jacob y yo nos habríamos instalado y jugado a las casitas. 
cariño, ya estoy aquí. ¿Qué pasa ahora? ¿Se me ha olvidado acostar a los niños? Vaya, qué acogedora bienvenida. No perdáis detalle. Esta es la esencia del campamento y... Vaya, parece que alguien se ha olvidado de recoger sus cosas. Algún niño se ha dejado la mochila o será de uno de los chicos. Pero no me suena de nada. ¿Habéis oído? Parece que hay que elegir. ¿Cotilleamos las pertenencias ajenas? ¿O nos atrevemos a abrir la espeluznante trampilla y morimos de forma horrible y dolorosa? No hay respuesta correcta. ¡La mochila! ¿Y sabéis qué? Me voy a poner algo de ropa. Ya habéis visto demasiado. ahí arriba y no va a conseguir asustarme, os lo prometo. Adiós, mundo cruel. Pronto caerá el telón y no hay tiempo para despedidas. Cuidado. Lo tengo, está bien. ¿Te duele? No, no, perdona, es que me muero de hambre. Miraremos si hay comida, ¿vale? Vale, sí. Vamos, vamos. Joder, me comería un caballo. Ah, no sé si podremos conseguirte un caballo, pero quizá haya muesle. Oh, qué asco odio el muesle. Esto abrirá la enfermería. Habrá algo útil ahí. Espero que al menos lo podamos limpiar. Traeré algo de comer. Vamos a buscar un teléfono. Oh, uh, sí, um, había uno en el despacho del señor H. 
Sí. No tardamos. Recibido. Espero que se pongan bien. ¿Crees que lo que queda en la enfermería será suficiente? Kaylin sabe lo que hace. Ah, sí. En principio ella no tenía que estar en la enfermería, ¿sabes? Acabó allí. ¿Por qué otra chica no se presentó? Mejor eso que nada. Venga, pidamos ayuda. Se me hace raro que esto esté tan muerto. ¿Nunca has venido aquí de noche en plena temporada? ¿Qué? No, ¿tú sí? Un par de veces, sí. ¿A dónde vas? Uh, creo que he oído mi nombre. No he oído nada. Las heridas de Nick no parecen tan graves. Buenas noticias. Sí. ¿Y ahora qué? Hay que pedir ayuda. ¿A quién llamo? Uh, ¿Al señor H? Solo tengo el número de este teléfono. Pues al 911. Dirás 911. ¿Quién dice 911? No sé yo. Uh... Sí, bueno, ya, pero en fin, ¿qué les digo? ¿En plan policía? ¿Ambulancia? Huh. A la policía. Sí, sé, directo. Hay cazadores que quieren secuestrarnos. Y ellos dirán, 911, ¿cuál es su emergencia? Y yo diré, ayuda, ayuda a mis amigos, los ha atacado un oso, aunque quizá no fuera un oso, pero desde luego tenía dientes. Y a uno lo secuestraron cazadores con sangre en la cara y se han oído disparos, pero no eran nuestros, aunque puede que sí lo fueran. Y descolgaron a mi amigo Jacob de un árbol. Es otra historia, sin relación. Sí, sí, eso me gusta. Vale. ¿Qué pasa? Nada. Qué raro. Algunas veces se quedan sin tono. Justo cuando vas a llamar a la poli. Es una coincidencia. ¿Has probado lo de colgar? ¿Qué? Esto. ¿Pero qué haces? No sé, es lo que hacen en las pelis cuando no funciona. Tocar esta cosita. No estamos en una peli. Ya, tío, bueno, ¿cómo lo sabes? ¿Y si eso es lo que quieren que pienses? Así que este teléfono no va. No hay señal. ¿Hay algún otro sitio aquí en el que haya un fijo? Bueno, no es un fijo. ¿Qué? La cabaña de radio tiene un equipo de transmisión. ¿Dónde tú haces los anuncios? Sí, donde selecciono mis exquisitas melodías y donde hago la megafonía. Hay un viejo equipo. Creo que podremos apañarlo para mandar un mensaje. Vale, sí. Vamos allí a ver si contactamos con alguien. Déjala, Dylan. La devolveré cuando estemos a salvo y por fin venga la ayuda. Ah, vale, pero ten cuidado. Lo tendré. Vale. Um... Habrá sido, no sé, el mal tiempo. ¿Qué mal tiempo, Ryan? Quizá hayan sido los osos. ¿Osos? ¿Todo tiene que ser culpa de los osos? Vale, por poner un ejemplo. ¿Y si el oso 
que cortó la línea telefónica y toda la electricidad nos está esperando en el pasillo. Lo compro. Gracias. Que Kaylin sepa que vamos a la cabaña de la radio. Estarán asustados. Sí, vale, sí, vamos. No me jodas. Sí, deberíamos darle eso a Kaylin. ¿De verdad crees que la necesita? ¿La necesita tanto como nosotros? Ella se queda aquí. Nosotros nos vamos. Acabas de decir que puede haber algo peligroso aquí. ¿Cuándo? Hace 20 segundos. Vale, sí, pero eso es porque yo quería un arma. Tú dale el arma, tío. Ah, vale, tienes razón. Oye, que tenemos la mía. Pórtate bien conmigo e igual te la dejo. No hagas promesas que no puedes cumplir. Yo siempre cumplo las promesas. <risas> ¿Interrumpo algo? Anímate, quejica. Es que no sabría qué hacer con ella, ¿vale? Confío en ti. Oh, muchas gracias, Dylan. Qué guapo y qué generoso eres. Claro, de nada, hombre. ¡Alegría! ¡Me alegro de verte! Oh, otra vez aquí. ¡Fuerza! Puede sorprenderte conocer tu propio poder. Descubrir una energía hasta entonces desconocida. Supongo que todos tenemos fuerza interior. Y con una mano da, y con la otra puede arrancar. 
como siempre puedes ver más. Y como siempre la elección es tuya. ¿No querrías ver algo más? Llegó la hora de la despedida. Te dejo un pensamiento. Recuerda quiénes son tus amigos. Recuerda quién está cuidando de ti.